sí fue de qué nivel? En el día de hoy le estaremos presentando nuestro proyecto de cálculo, que es acerca de... Una oficina en forma de cardioide. ¿Qué es un cardioide? Un cardioide es aquella curva que forma una figura en forma de corazón, por eso recibe ese nombre. Planeamiento del problema. Un hombre compra una casa que posee un terreno, cuyas longitudes son grandes. Al ver la longitud de este terreno, decide hacer una piscina en él, pero no lo quiere de una forma común y corriente. La quiere en forma de cardioide. Nos contrata como estudiantes de ingeniería para que le ayudemos con este trabajo, tomando en cuenta que la altura o profundidad de la piscina sería 2.5 metros. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Una base de madera, cartón, cartulina, periódico, un cilindro de cartón, fieltro verde, pintura acrílica, pegamento blanco, goma fría y caliente y un gel. Utilizando la siguiente fórmula. A es igual a un medio la integral desde teta 1 a teta 2 de f de teta al cuadrado por d teta. Reemplazamos A es igual a 2 por un medio la integral desde 0 a pi de 4 más 8 coseno de teta al cuadrado por de teta. Esto se elimina, queda a igual a la integral de 0 a pi. Resolvemos el cuadrado que sería 16 más 64 coseno de teta más 64 coseno al cuadrado de teta por de teta. Resolvemos la integral que es igual a 16 teta más 64 seno de teta más 64 y como no sabemos la integral de esto, lo repetimos por de teta. Para resolver esto, utilizamos la siguiente identidad que es Coseno cuadrado de teta es igual a un medio por 1 más coseno de doble ángulo. Lo reemplazamos ahí. A es igual a 16 teta más 64 seno de teta más 64 la integral de un medio por 1 más por seno del doble ángulo de A. A es igual a 16 teta más 64 seno de teta más 64 la integral hacemos esta multiplicación que da un medio más un medio coseno de 2 teta por de teta a es igual a 16 teta más 64 seno de teta más 64 resumiendo la integral que es un medio teta más un medio seno de 2 teta sobre 2 a 
es igual a 16 teta más 64 seno de teta más multiplicamos 64 sobre 2 teta más seno de 2 ángulos sobre 4 evaluado en 0 y pi a es igual evaluamos en 0 de 0 a pi 16 pi más 64 seno de pi más esto lo buscamos 32 pi más seno de 2 pi por 4 bien todo esto se vuelve a hacer A es igual 16 por pi que es 50.16 más esto es 0 32 por pi que es 100.53 y esto es 0 A es igual, sumamos, que da 150.79 unidades cuadradas. Para calcular el volumen del agua de la piscina, utilizamos la fórmula que conocemos, que es V es igual al área por la altura. El volumen será igual al área que nos dio que era 150.79 metros cuadrados por la altura que es de 2.5 metros. Al realizar esta multiplicación nos da un total de 376.975 metros cúbicos y este vendría siendo el volumen. Longitud de arco. Para calcular la longitud de arco utilizamos la siguiente fórmula. L es igual a la integral de A a B, la raíz cuadrada de DR sobre D teta al cuadrado más R al cuadrado por D teta. Buscamos la derivada de R con respecto a teta que es igual a menos 8 seno de teta. Reemplazamos L es igual a 2 la integral de 0 a pi de la raíz cuadrada de menos 8 seno de teta al cuadrado más 4 más 8 coseno de teta al cuadrado por de teta. La longitud es igual a 2 la integral de 0 a pi de la raíz cuadrada de 64 seno para 2 de teta más resumimos el cuadrado 16 más 64 coseno de teta más 64 coseno a la 2 de teta por de teta La longitud es igual a 2, la integral de 0 a pi de la raíz cuadrada de 16 más 64 coseno de teta más 64.
más 4 coseno de teta por de teta, donde podemos ver que esta integral se resuelve por medio de él, por el método de integración por partes, que sabemos que es integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b por du. Aquí tenemos que u será igual a la raíz cuadrada de 5 más 4 coseno de teta y dp igual a del teta donde derivamos u y nos queda que du es igual a, a un medio por 5 más 4 coseno de teta elevada a la menos un medio por menos 4 seno de teta por de teta y al integrar de b nos queda que b es igual a teta lo colocamos aquí de esta manera nos queda que teta por, por, la, por la raíz cuadrada de 5 más 4 coseno de teta menos la, integr, menos la integral de un medio teta por 5 más 4 coseno de teta elevado a la menos un medio por menos 4 seno de teta por de teta donde simplificamos el menos 4 con el 2 y nos quedaría aquí menos 2, seno de teta. Luego, aquí nos queda teta raíz cuadrada de 5 más 4 coseno de teta más 2 integral de teta seno de teta sobre la raíz cuadrada de 5 más 4 coseno de teta por de teta. Aquí podemos ver que esta es una integral, no es una integral inmediata, así que hacemos un cambio de variable, donde u sería igual a 5 más 4 coseno de teta y du igual a menos 4 seno de teta por de teta. Aquí podemos ver que no nos quedó lo mismo, así que despejamos donde nos quedaría menos de u sobre 4 es igual a seno de teta por de teta esto sí es parecido a lo que está acá pero este ángulo teta nos está estorbando así que lo ponemos acá lo despejamos para ponerlo en término de u donde nos queda que u es igual a 5 más 4 coseno de teta, luego al despejar quedaría u menos 5 sobre 4 coseno es igual a teta. Luego, acá, nos queda que 2 integral de 
U menos 5 por DU sobre menos 4 por 4 coseno de raíz cuadrada de U. Hay que utilizar el cambio de variable. Es igual a 2 la integral de U menos 5 sobre menos 16, que es la multiplicación de aquí, por coseno de la raíz cuadrada de U por DU. Continuamos acá. Donde nos queda que sacamos el 16 como constante, pasa dividiendo al 2 y esto lo simplificamos y nos queda menos un octavo, todo que multiplica todo esto que es la integral de u sobre coseno de raíz cuadrada de u menos 5 sobre coseno de raíz cuadrada de u por de u. Luego, esto es igual a menos un octavo multiplicando a todo esto, que es u sobre coseno de la raíz cuadrada de u por du menos la integral de 5 sobre coseno raíz cuadrada de u por du. Esto vendría siendo igual a menos un octavo por la integral de coseno inverso porque lo pasé hacia arriba y esto indica que lo tengo que elevar a la menos 1. Así que es coseno inverso de raíz cuadrada de u por eh, u por du menos la integral de coseno inverso de raíz cuadrada de u por 5 de u. Al resolver por integración por partes, ambas nos da como resultado todo esto, lo cual al resolverlo y evaluarlo nos da como resultado menos 1 octavo por 138.22 menos 173.64. Esto nos da como resultado menos 1 octavo por menos 35.42. Y luego, por último, tenemos que la longitud es igual a 8.85 metros. Para calcular el área del jacuzzi utilizamos la fórmula A es igual a la longitud por la altura. A es igual a la longitud que nos dio 8 punto 85 metro por la altura del jacuzzi que es igual a 1.5 metro el área total del jacuzzi es 13.27 metros 